ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാൽവെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് വോംസ് വരെയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മാൽവെയർ ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന മാൽവെയറിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആണ് അത് വന്ന് ഗ്രീക്ക് എപ്പിക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ് ആണ് ഇത് ട്രോജൻ ഹോൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വുഡൻ ഹോൾസിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആണ് ഇത് ട്രോജൻ ഹോൾസസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ട്രോജൻ ഹോൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മലീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഒരു മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂസറിനെ തെറ്റിദ്ധരണ ഉണ്ടാക്കി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊരു മലീഷ്യസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് അപ്പം ട്രോജൻ ഹോൾസിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം സ്ക്രീൻ സേവർ പോലെയുള്ള നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരിക്കും ഏത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് നമ്മൾ പറയാം ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന വേർഡ് വന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന വേർഡ് വന്നത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് ഒരു മലീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നോർമൽ പ്രോഗ്രാമിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെയൊക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ട്രോജൻ ഹോൾസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന യൂസറിനെ മിസ്ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് ഏത് ട്രോജൻ ഹോൾസസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രോജൻ ഹോൾസ് ആണ് റാറ്റ് എന്ന് പറയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രോജൻ ഹോൾസ് ആണ് റാറ്റ് റാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ എന്നാണ് കേട്ടോ റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രോജൻ ഹോൾസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റാറ്റ് റാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ ഈ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ബാക്ക് ഡോർ ഈ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജനകത്തൊരു ബാക്ക് ഡോർ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്ക് ഡോർ വഴിയാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബാക്ക് ഡോർ വഴി ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കടന്നു കയറുകയും ആ ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള കൺട്രോൾ മൊത്തം ഈ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ ഏറ്റെടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ബാക്ക് ഡോർ ബാക്ക് ഡോർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ മീൻസ് ഓഫ് ആക്സസ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഡോർ ബൈപ്പാസ് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് നിലവിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസങ്ങളെയൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന രീതിയെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് ഡോർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ബാക്ക് ഡോറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ബാക്ക് ഡോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമർ ആണ് ഫോർ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏത് കമ്പനിയാണോ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു മീൻസ് ഓഫ് ആക്സസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഡോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് ഡോറിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ അപ്പൊ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മലീഷ്യസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ബാക്ക് ഡോർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ടാർജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടാർജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാക്ക് ഡോർ ഉള്ള റിമോട്ട് ട്രോജൻ ഹോൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്ക
പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വിവരങ്ങളെ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ അയാൾ അറിയാതെ തന്നെ അയാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളെയൊക്കെ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പൈവെയറുകൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ സ്പൈവെയർ ചെയ്യുന്ന ജോലി വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രോജൻ ഹോഴ്സും ചെയ്യും അത് തമ്മിലൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ചില ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയൊക്കെ ചോർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വൈറസിനെ കയറ്റാനൊക്കെ സഹായിക്കപ്പെടുന്ന ചില ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് പല രീതിയിലുള്ള മോട്ടീവാണ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് പല രീതിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്ത് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്പൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവരങ്ങളെ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ അയാളുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റാൻസം വെയർ ആണ് റാൻസം വെയർ റാൻസം വെയർ ഈ റാൻസം വെയർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു റാൻസം വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസത്തിലേക്ക് ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോകത്താകമാനം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക ലോകത്താകമാനം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ലോകത്താകമാനം ഡാമേജ് വരുത്തിയ ഒരു റാൻസം വെയറിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാവും വാന ക്രൈ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എൻ എൻ എ വാന ക്രൈ ഈ വാന ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാൻസം വെയർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് റാൻസം വെയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് റാൻസം വെയർ എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും ഈ ലോക്ക് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്കുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ലോക്ക് അഴിക്കാൻ നമ്മൾ നിന്ന് പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ അടക്കമുള്ള മറ്റ് രീതിയിലുള്ള മോചന ദ്രവ്യങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റാൻസം വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാൻസം വെയറിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് കടന്നു കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനടിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം അത് ലോക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മോചന ദ്രവ്യമായിട്ട് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ പോലെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരം സ്പെഷ്യൽ മണിയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇൻവാൽഡ് ആണ് ഇല്ലീഗൽ ആണ് മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്നുകിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റാൻസം വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ റാൻസം വെയർ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വാന ക്രൈ വാന ക്രൈ എഫക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസമാണ് വാന ക്രൈ എഫക്ട് ചെയ്തത് എഫക്ട് ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് കിൽ സ്വിച്ച് എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷമാണ് ഈ റാൻസം വെയർ ആയിട്ടുള്ള വാന ക്രൈയെ അവരുടെ സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ റാൻസം വെയറിനെ ഈ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് കിൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മാൽവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൈറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പൈവെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു റാൻസം വെയർ പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ആഡ് വെയർ നമ്മൾ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില അഡ്വർടൈസിംഗ് ബാനേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അത് എന്തിന് സഹായത്തോടു ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഡ് വെയറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആഡ് വെയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആഡ് വെയറുകൾ മലീഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ പോലെ വലിയൊരു ഡാമേജസ് ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്നതാണ് അത